इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा आपकी जरा नवाजी है लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि हम ना का निका हो चुका है बहुत मुबारक हो आपको लेकिन अंकल आपको गलत फहमी हुई है हम हम ना के लिए नहीं तो मैं ऐसा के लिए रिश्ता लेकर आए बेटा बैठो माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है तुमने डायलॉग मारा यार मेरी तरबियत ये मुझे इजाजत नहीं देती <laughs> किस तरबियत की बात कर रहे भाई तुम हैं डैड ये लोग लव मैरिज को ना अरेंज मैरिज बनाना चाह रहे हैं क्यों ये वही है ना जो फोन के दूसरी तरफ होती है हां हां <laughs> वही थी ना <laughs> वैसे हां गुड चॉइस हां सिंपल वेरी नाइस व्हाट्स अप डैड हो गया यार वेदर ऐसा है ना ये आउट ऑफ ट्यून हो जाता है अगर ऐसा ही था तो पहले बता देते अपनी बात सुनवाने का ये कौन सा तरीका था तो आप पहले ही मान लेती मेरी बात अगर तुम्हें कुछ हो जाता रजा मैडम के लिए एक और कॉफी लेकर आओ हमजा हमजा मेरी बात आप ये क्या हर वक्त गिटार बजाते रहते इसे समझाते क्यों नहीं है ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में जब मिले तो यू मिले जैसे जानते जब मिले तो यू मिले जैसे जानते कैसे लगे आपको लोग हम्म तो शरीफ और तमीजदार लग रहे थे वो लड़का तो आजकल के लोगों से बहुत मुख्तलिफ था आजकल के दौर में माँ बाप की मर्जी मालूम करना तो गुना तस्वर किया जाता है ये बात तो ठीक है आपकी लेकिन बिल्कुल अनजान लोग हैं हम्म वाकई अनजान तो थे वो लोग 
मुझे लगता है कि हमने उनकी दावत रद्द करके कुछ ठीक नहीं किया जाना चाहिए था हमें बल्कि जाना चाहिए मैं सोच रहा हूँ अजीम को भी साथ में जाऊ जी बिल्कुल लेकर जाए हक बनता है दामाद है बड़ा इस घर का चलिए उससे बात कर लो लेकिन अंकल आपको गलत फहमी हुई हम हम ना के लिए नहीं तो मैं ऐसा के लिए रिश्ता लेकर आए अगर तुम क्यों परेशान हो रही हो देखो ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि हम जरा जिंदगी की तरफ दोबारा लौट आया वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट ये बात नहीं है खालिद फिर क्या बात है ओह वालिशा के बारे में सोच रही हो ना अब, मुझे हमजा की पसंद पर कोई एतराज नहीं है रही बात अलिशा की तो मैं उसे समझा लूंगी लेकिन मैं उस वक्त से डरती हूँ आप जानते तो हैं हम सब उसके लिए हर बात जिंदगी और मौत का मसला बन जाती है अगर उन लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा आप जानते तो हैं हमजा की तबीयत को वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा इस बात को क्यों इनकार करेंगे बोलो यार? देखो, इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमजा की खुशी है है ना गुड बस मेरी अल्लाह से सिर्फ एक दुआ है कि पालने वाले मेरे बच्चे ने बहुत तकलीफें देखी हैं मालिक आगे उसकी जिंदगी में सिर्फ आसानियां हो आमीन आमीन कैसे हो सकता है मतलब मैं भी एक सख्त लड़की हूं लेकिन यहां पे तो मैं भी पिकल गई और तुम अजीब और तो मैं बता ही देती कि प्रिंसिपल का बेटा नहीं आया कोई और आया इतना ऑकवर्ड होगी थी मैं तुमसे बात कर रही हूं यार इस घर में जब जब रिश्ता आता है तुम्हें गम क्या लग जाता है ओ, अब मैं समझी तुम्हें ये दुख है ना कि वो बशीरदार टाइप नहीं है यार बशीरदार वाली बात तो एक जोक थी ना और सूरत सब कुछ नहीं होती इंसान सीरत का अच्छा होना चाहिए अजीम भाई की सीरत बहुत अच्छी है कहने को तो ये हमजा खालिद साहब हैं तो बड़े हैंडसम लेकिन 
अल्लाह ना करे खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक दिल के काले निकले तो मतलब कि यार ठीक है ओके फाइन अपना टाइम आएगा से लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आता यार तो तुझे समझ नहीं आता वरना बहुत इजी है तू बस थोड़ा फोकस से पढ़ कुछ भी मुश्किल नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत तो... बात करनी है चल यार मैं क्लास में हमजा कल आया था मेरी छोटी बहन का रिश्ता लेना मुझे नहीं पता वो उसने ऐसा क्यों किया इतनी गिरी हुई हरकत उसने क्योंकि मैं पूरे यूनिवर्सिटी में उसको ढूंढ रही हूँ वो नहीं मिल रहा ना ही फोन उठा रहा है तुम प्लीज उससे बात करो प्लीज तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो एक मिनट हेलो हाँ जी ऑर्डर दिया था मैंने कितनी देर दो मिनट तीसरा नहीं होना चाहिए थैंक यू हाँ तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो शादी हमला की बहन से शादी करेगा क्यों उसकी बहन से शादी नहीं हो सकती क्या देख हमजा अगर तू कोई तमाशा करने वाला है तो मुझे पहले बता दे मत कर ऐसा यार प्लीज क्या तू अजीब आदमी है एक बंदा शादी करने जा रहा है बजाय तू उसको बुखे ला के दे विश कर उसको बातें सुना रहा एक मेरी बात सुन बख्श दे जब मैं भी इतफाक करता हूं कि तेरे साथ जाती हुई हो गई गलती उससे लेकिन यार उससे प्यार करती है हॉस्पिटल में तू होता था वो रोज आती थी तेरी सेहत की दुआएं करती थी तो दुआएं तो कबूल हुई हैं उसकी बस पर सिर्फ इतना सा है कि उसके लिए बदकिस्मती लेके आए हम सब वो वैसे ही परेशान है तू तू मत कर उसके साथ ऐसा करो तेरे रिश्ते हैं ना उनके ऊपर से ईमान उठ गया है मेरा सही गलत अच्छा बुरा तो सबसे आजाद होगा और अगर नेक्स्ट टाइम तू हमने के लिए वकालत करने मेरे पास आएगा तो मैं बोलते हुए बिल्कुल देर नहीं रखूंगा कि तू मेरा दोस्त है ठीक है 
कल शाम पांच बजे ठीक है चलो अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज कौन है ये जिसके साथ शाम पांच बजे की प्लान बनाए जा रहे हैं और ख्याल रखने का भी कहा जा रहा है कौन है ये जो सदीकी साहब के जाने के बाद ही फोन करता है हाँ शर्म कर अजीम की कॉल थी कल हमजा के घर जाऊंगी टाइम कंफर्म कर रहा है हद हो गई है यार वो हमें बुलाएंगे और हम ऐसे मुंह उठा के चले जाएंगे मतलब माना कि उन्होंने हमारे घर को सुपरमार्केट समझा था और ऐसे ही चलते फिरते आ गए थे लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं होते हैं बस कर और उम्मीद बेवकूफ ना बनाओ मुझे अंदर से तुम बहुत खुश हो जानती हूँ हाँ खुश तो मैं हूँ लेकिन प्रोसेस थोड़ा ठंडा है थोड़ा हल्का लग रहा है मुझे असल वालेकुम असलम फोन कहाँ है तुम्हारा अजीम कॉल कर रहा था हमजा की तरफ जाना है कल तो टाइम कंफर्म करने के लिए तुमने फोन नहीं उठाया तो उसने मुझे कॉल की है बैग में था उम्मीद उम्मीद सच कहूं तो ये लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे ये कोई तरीका थोड़ी होता है जिस तरह किसी के घर आने का फिर मुझे अबू की भी समझ नहीं आ रही फौरन ही वहां भी पड़ दी उनके यहां जाने की शादी पे आके मामला ऐसे होते हैं और बेटा तुम्हें क्या बुरा लग गया उन लोगों में अम्मी, अम्मी देखिए जिंदगी भर का मामला है ना फिर वो लोग बिल्कुल अनजान है हम हम जानते क्या उनके बारे में तो तुम कल चली जाना ना सबका एक एक करके इंटरव्यू ले लेना हाँ तसली हो जाएगी मेरे दिल में जो बात थी मैंने आपसे कह दी आगे आपकी मर्जी नाश्ता लगा हुआ है नीचे करके जाना सुने मुझे ना नाश्ता इधर ही दे दीजिएगा ठीक है क्या हुआ ससुराल जाने लगी हूँ थोड़े से नखरे उठाए तुम्हें समझाना चाहिए हमजा को यार उसे समझाया जा ही नहीं सकता Fact, मैं जिस हमजा से मिलकर आ रहा हूं मुझे तो उससे खौफ आ रहा है खौफ क्यों ऐसा क्या कहा उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं है लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हमजा तो ये आ गया हमजा तो मेरा फोन क्यों उठा रहे क्या बात है आ बात करने के लिए बहुत बेकार बोलेगा हम सब तुम गुस्से में जो कुछ भी कर रहे हो इसमें सिर्फ बर्बादी और कुछ नहीं हमजा मैं तुमसे बात कर रही हूं तुम इस हद तक गिर सकते हो मुझे अंदाजा नहीं था मैं रोमी की शादी तुम्हारे से होने नहीं दूंगी रुको शादी तो करवाने की कोशिश मत करना है मैं ना तो मेरे और मेरे प्यार के सबूत हैं मेरे पास जो पहले तुम्हारा बात देखेगा उसके बाद तुम्हारा सच सुना ऐसे भी तुम मेरे पापा जी ने क्या आदत नहीं
जल्दी से ये दुआ करो कि हाँ हो जाए क्योंकि फिर सारी बातें मेरे और तुम्हारे बीच में हो जाएंगी क्योंकि अगर ना हुई तो तो मेरी और तुम्हारी इस जंग के अंदर बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाए हाय सोया हाय आंटी कहा है क्लाइंट के साथ मीटिंग में अच्छा जोया हमजा कैसे है मैं तो सोच रही थी कि आज मैं हमजा को डिनर पे लेके जाती हूँ हमजा बिल्कुल ठीक है और मेरी कभी ना होने वाली भाभी प्लीज अपने पैसे कहीं और जाया करो मतलब मतलब ये कि हमजा जिस लड़की को पसंद करता है उसके घर वाले आ रहे हैं हमारे घर कल What? अलिश्वा? अलिश्वा? इसे क्या हुआ है? कहीं तुमने हमजा के रिश्ते की बात तो नहीं कर दी इससे ओ oh गॉड तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की मैं उसे खुद समझा देती ना मामा टेंशन क्यों ले रही है यार उसे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पता ही चलना था ना अब वैसे भी हम तो उसके अलावा ना किसी भी लड़की से शादी कर लेगा तो फजूल में आंसरे पे क्यों रखना है मामा प्लीज टेंशन नहीं ले ना कुछ नहीं हुआ बस कर दो मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूं आपके लिए चाहिए कुछ और वो शादी करवाने की कोशिश मत करना मैं ना तो मेरे और मेरे प्यार के सबूत हैं मेरे पास एक वक्त था तुम्हारी एक कॉल के लिए तरसता था क्या वक्त आ गया बीस बीस कॉल हम सब देखो मेरी बात करो ठंडे दिमाग अरे 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 मैं भूल ही गया चलोन भी जाने यार एक कल आ रहा हूं ना तैयारी पूरी करके आ मिलते हैं बाय हम सब हम, हम सब बाय थैंक यू जरा तुम्हारे अंकल को देखो गुड मॉर्निंग ये गुड मॉर्निंग का टाइम असम नजीम भाई मैंने सोच लिया बहुत कर ली ये नौकरी बहुत चला लिया ये घर अब मेरे अयाशी के दिन अच्छा चले अब मौका मिल ही गया थोड़ी काम की बात कर लें हम कैसी बात ऐसा है ना कि मुझे इस पूरे घर में सिर्फ आप एक समझदार दिखाई देते मुझे क्या लग रहा है 
ये जो हमजा है ना इसमें कोई लज्जा है क्या मतलब मतलब के इसने कहा है कि इसने मुझे मॉन्टेसरी में देखा है अब भला उसका क्या काम हुआ मॉन्टेसरी में हा उससे कोई बच्चे या दूसरी शादी वगैरह तो नहीं है मुझे ऐसा लगा आपने बस कान और आंख खुले रखा कोई क्लू मिस नहीं होना चाहिए हुँ? हेलो कहाँ अब तक पहुंचे नहीं हो तुम लोग इंतजार नहीं चले बेटा जंग हाँ जी बिल्कुल वक्त का पाबंद होना चाहिए आप लोग हम ना कहा है मैं लेके आती हूँ ना भेजती उसको अरे बुलाए भाई देर हो रही है आए बेटा हम बाहर चले चले नीचे सब वेट कर रहे हैं जाओ ना उठो अच्छा सुनो उनको ना मेरा सलाम देना ओके यहां पे तो किसी की तैयारियां ही नहीं खत्म हो रही हिज रॉयल हाइनेस नीचे आ जाए आपके ऑलमोस्ट ससुराल वाले ना ड्राइंग रूम में वेट कर रहे हैं अच्छा हाँ मेकअप कम लगाना वरना दुल्हन भाग जाएगी जल्दी आओ कर क्या है बस चलती रहती है ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा मसाइल होता है वालेकुम वालेकुम 
लाके बहुत बेटों वाला मान दिया आपने तो फिर दामाद कह के तारुक क्यों बेटा ही कहिए <laughs> वैसे भी इस लफ्ज में पता नहीं क्यों अपना ही अच्छी नहीं है सही कह रहे हो ना अजीम भाई सही कह <laughs> खूब बनेगी आपसे अगर अंकल ने एक और बेटा कबूल किया तो हासिल क्या मसरूफ है आ, जी बस सेमेस्टर के लास्ट एग्जाम्स दे रहा हूँ क्या पढ़ रहे बिजनेस साथ में अपनी फैक्ट्री में इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ कभी एक दो हफ्ते में चला जाता हूँ एक आते क्या है एक्चुअली उठा नहीं जाता जरूरत से <laughs> भाई आप हफ्ते में एक दिन आ जाते हैं ये इनकी बड़ी मेहरबानी है वरना <laughs> हम इस काबिल का <laughs> कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे यूके से ऑनलाइन डिग्री ऑनलाइन प्रोग्राम मैं तो जाना चाहता था मोम डाय देखें जाने ही नहीं देते <laughs> अच्छी बात है बेटा जी दिल में हासिल करना चाहिए था कोई भी तरीका हो सकता पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है और फिर वो नौकरी भी नहीं कर रहा है बेटा जी रोजी का राजिक तो अल्लाह है ना फिर उनका अपना कारोबार भी है हो सकता है पढ़ाई के बाद अपने वाले साहब का हाथ बैठा आपकी बात भी ठीक है माँ बाप के लिए बहुत जरूरी होता है ये जानना कि लड़के का जरिया माश क्या है लेकिन बेटा जी उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसका इखलाक कैसा है घर का माहौल कैसा है घर आना कैसा है अब वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन वो वो सरम गैर जिम्मेदार सा लगा था मुझे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुझे भी फैमिली अच्छी लगी है पढ़े लिखे लोग हैं अच्छे अखलाक के हैं अल्लाह का दिया सब कुछ है लेकिन शो ऑफ नहीं है सही कह रहे हो बेटा तमीजदार लोग लगे हैं मेरे ख्याल से अंकल आप थोड़ा सा और सोच लें जल्दबाजी तो किसी चीज़ की भी नहीं है ठीक देख लेते हैं इनशा अल्लाह अच्छा करेंगे जो भी खालिद मुझे तो वो लोग बहुत पसंद आए गुड पीपल मुझे भी अच्छे लगे पूछा आपने भाई हमजा यार ये तुमने हमें बताया नहीं कि तुम ऑनलाइन मास्टर्स कर रहे हैं मुझे भी नहीं बताया डैड समीजिंग समझ आपको पता तो ये ऑनलाइन मास्टर्स कर रहे हैं वैसे तुम्हें उन लोगों से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी अच्छा तो फिर आप बताएं मुझे क्या बोलना चाहिए था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी जाता हूँ वहाँ से तीन दफा सस्पेंड हो चुका हूँ वो भी इनकी वजह से ए, 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 क्या मतलब मेरी वजह से बता जी आपकी वजह से और आपकी लेट नाइट जैमिंग की वजह से नहीं नहीं बताया ना कैसा लगता वो मेरी यूनिवर्सिटी जाते हैं मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने और जब उनको मेरे कैरेक्टर के बारे में पता चलता तो उन्होंने दे देने की अपनी बेटी पॉइंट लेकिन रुमेसा के डैड मुझे बहुत गुस्से वाले लगे अगर उनको पता चल गया ना तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और वैसे भी ये 
नेका में कोई टेस्टेड सर्टिफिकेट्स रखते हैं क्या इतना बड़ा झूठ नहीं है चलिए गैस और चेंज करके आता हूँ सी गैस तो मुझसे भी तो हाथ आ गया यार मॉम ही स्मोकिंग अगेन आ यार तुम फिर मेरे पीछे पड़ गई हाँ भाई मेरी तो सुनते नहीं है तुम ही समझाओ इन्हें तुम मेरी शिकायतें करना बंद कर छोटी चिड़ेल और बाबा को कॉफी पिला जाके जा मेरी बेबी नो बुरी बात बच्चे हाथ नहीं लगाते कॉफी पिला चलो पुरा मिस्टर हमजा आप अपनी यूनिवर्सिटी की सारी फीस मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे चलो शुक्र है सदीकी साहब तो गए अब बताए अजीम भाई क्या सीन है बॉय का बर्बाद होने वाला है हाँ। काफी सुलझा हुआ चले अच्छा हो गया ये तो वो सुलझा हुआ है मैं उलझी हुई हूँ मैं बातें करूंगी वो खामोश रहेगा मैं रूटूंगी वो मनाएगा मैं तंग करूंगी वो बर्दाश्त करेगा इसी उलझन सुलझन में ना जिंदगी गुजर जाएगी रूमी शर्म करो रूमी किस तरह की बातें कर रही हो बहन हमारा चलता है है ना कोई क्लू मिला बच्चे बच्चे तो नहीं आते तो क्या हुआ है नहीं आजकल दिन अच्छे चल रहे हैं मेरे। पहले मैं फोन किया करता था अब तुम फोन कर रही होती हो तुम्हें पता है बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि तुम मेरे घर आओ लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस तरह होगी चलो कोई बात मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है हाँ होगी या ना हमसा तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके खुशी सुकून चारिक ने बताया बहुत दुआएं करती थी तुम मेरे लिए और लगता है तुम्हारी दुआओं में असर है चलो अब जल्दी से ये दुआ करो कि हाँ हो जाए क्योंकि फिर सारी बातें मेरे और तुम्हारे बीच में हो जाएंगी क्योंकि अगर ना हुई तो तो मेरी और तुम्हारी इस जंग के अंदर बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे हमसा मेरी हमसा